കർത്താവിന്റെ കൈ ദുഃഖത്തിന്റെ പാന പാത്രം കർത്താവിന്റെ കൈ ും രക്ഷകനായ അന്ത 
மகனே மறிப்பதீனாய் புரிஷில் கை ஸ்னேகம் மகல் ஸ்னேகம் பரலோக பிதாபூதன் மகனே மறிப்பதீனாய் புரிஷில் கை வெடிஞ்சோ மகனே மறிப்பதீனாய் மகனே மறிப்பதீனாய் மகனே மறிப்பதீ மகல் ஸ்னேகம் பரலோக பிதாபூத மகனே மறிப்பதீனாய் புரிஷில் கை வெடிஞ்சோ மகல் ஸ்னேகம் மகல் ஸ்னேகம் பரலோக பிதாபூத மகனே மறிப்பதீனாய் புரிஷில் கை
ताल मार महल स्नेह प्रभया पीरिया बंध मणीतु युग कालम वरयु पीरिया बंध मणीतु पीरिया बंध मणीतु पीरिया बंध मणीतु युग महल स्नेह पर लोग पिदूत मगने मरीपदीनाशि कई वेड़ो मगने मरीपदीनाय मगने मरीपदीनाय मगने मरीपदीनाय
അങ്ങേ മാർവിൽ ചാരുന്നു ഞാൻ ജീവനേ സ്വന്തമേ അങ്ങേ മാർവിൽ ചാരുന്നു ഞാൻ
പാപാന്ധകാരത്തിൽ കഴിയുന്നോരേ രോഗങ്ങളാൽ മനം തകർന്നവരേ പാപാന്ധകാരത്തിൽ കഴിയുന്നോരേ രോഗങ്ങളാൽ മനം തകർന്നവരേ നിന്നെ രക്ഷിപ്പാനവൻ കരങ്ങ എന്നെന്നും മതിയായത് നിന്നെ രക്ഷിപ്പാനവൻ കരങ്ങൾ എന്നെന്നും മതിയായത് ആശ്വാസത്തിൻ ഉറവിടമാം ക്രിസ്തു നിന്നെ വിളിച്ചിടുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ ജീനാൻറ്റിയുടെ ഫ്യൂണറൽ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ എത്തിച്ചേർന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരായ പസ് ബാബു സുക്കറിയ പസ് ജെയിംസ് കോശി പസ് തോമസ് മാത്യു എന്നിവർ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം ചെയ്യുകയും ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇരു കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും പ്രിയ ഫിൽപ്പച്ചായനും ജോബിനും ജോയലിനും ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂടാതെ മറ്റ് സ്നേഹിതരും സഭാംഗങ്ങളുമായി ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് പങ്കെടുക്കുന്ന ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഓൺലൈനിൽ കൂടി ഈ ശുശ്രൂഷ വീക്ഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതരെയും ഇരു കുടുംബങ്ങളിലുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ ഈ ശുശ്രൂഷ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദ മോസ്റ്റ് സെർട്ടൺ തിങ് ഇൻ ലൈഫ് ഇസ് ഡെത്ത് ബട്ട് മോസ്റ്റ് അൺസെർട്ടൺ തിങ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ടൈം ഒരു ചിന്തകൻ മരണത്തെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് മരണം നിശ്ചയമാണ് സമയം നിശ്ചയമില്ല മനുഷ്യൻ്റെ ഭൂമിയിലെ ആയുസിനെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു കേവലം ഒരു ശ്വാസം മാഞ്ഞു പോകുന്ന ആവി മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് പുല്ലുപോലെ മനുഷ്യരൊക്കെയും വെറും നിഴലായി നടക്കുന്നു വിശുദ്ധന്മാരുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അത് യഹോവയ്ക്ക് വിലയേറിയതാകുന്നു പ്രിയ ജെയ്നാൻറ്റിയുടെ വേർപാട് യഹോവയ്ക്ക് വിലയേറിയതാകുന്നു ഒക്ടോബർ മാസം മുപ്പതാം തീയതി രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് താൻ പ്രിയം വെച്ച കർത്താവിൽ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു പ്രിയ ആൻറ്റിയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചില വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന ഉത്തമ സ്ത്രീകളുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുമുള്ള വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ജയനാൻഡിയുടേത് ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നിൻ്റെ നാലിൽ കാണുന്നതുപോലെ സൗമ്യതയും സാവധാനതയുമുള്ള മനസ്സ് 
അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ വിലയേറിയതാകുന്നു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന അനുശോചന മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഏകദേശം ആറ് ഏഴ് മണിക്കൂറോളം വിവിധ സഹോദരങ്ങൾ പ്രിയ ആൻറ്റിക്ക് അനുശോചനം അറിയിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ വാക്ക് ചില വാക്കുകൾ മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആൻറ്റിയുടെ സൗമ്യത ഏത് വിഷയത്തും വളരെ സൗമ്യതയോടും കൂടെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് മെജോറിറ്റി അതായത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരും ആൻറ്റിയുടെ സൗമ്യതയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് രണ്ടാമത് ആൻറ്റിയുടെ അതിഥി സൽക്കാരം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുവാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുവാനും വളരെ താല്പര്യമായിരുന്നു മൂന്നാമത്തത് ആൻറ്റിയുടെ കർത്താവിലുള്ള പ്രത്യാശ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലയളവിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആരാധന മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് ശേഷം ഞാൻ അവസാനമായി ആൻറ്റിയെ കണ്ടത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനായിരുന്നു മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് ശേഷം ഒക്ടോബർ മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി വൈകിട്ടാണ് ഞാൻ ആൻറ്റിയെ കാണുന്നത് ഞാൻ ആൻറ്റിയെ കാണാൻ ആൻറ്റിയുടെ മുറിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഈ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെന്നത് കർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് കർത്താവ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് കർത്താവുണ്ട് കർത്താവുള്ള ആൻറ്റിയുടെ പ്രത്യാശ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം കർത്താവിനെ അറിയണം കർത്താവിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് അറിയിക്കണം ഇതായിരുന്നു തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച ഞാൻ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ആൻറ്റി പറയുന്ന വാക്ക് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടണം മക്കളെ എത്രയോ വിലപ്പെട്ട പ്രത്യാശയാണ് ആൻറ്റിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ പ്രത്യാശ നമ്മളും പ്രാപിക്കുവാൻ തൊക്കെ ഓണം ഇടയായി തീരട്ടെ നാലാമതായി കേട്ട ഒരു വാചകമാണ് ആൻറ്റി ഒരു പ്രാർത്ഥന പോരാളിയായിരുന്നു നമ്മളെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബയോയിൽ നമ്മളിവിടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ബയോയിൽ കാണുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും ആൻറ്റിയുടെ ഫേവറേറ്റ് ബൈബിൾ വേഴ്സ് എഫ് എസ് സി ലേഖനം ആറിൻ്റെ പതിനെട്ടായിരുന്നു ആ വാക്യത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇപ്രകാരമാണ് വായിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിൽ പൂർണ്ണ സ്ഥിരത കാണിപ്പി ആൻറ്റി തൻ്റെ പേഴ്സണൽ പ്രേയറിലും സഹോദരിമാരുടെ മീറ്റിങ്ങിലും മറ്റെല്ലാ മീറ്റിലിങ്ങിലും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി അധിക സമയം കണ്ടെത്തുവാൻ തക്കവണ്ണമിടയായി തോന്നുന്നു അഞ്ചാമതായി പ്രതിസന്ധിയുടെ മധ്യത്തിൽ ആൻറ്റി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആൻറ്റിക്ക് സ്ട്രോക്ക് വന്നപ്പോൾ തറാപ്പിസ്റ്റുകൾ ആൻറ്റിയോട് പറഞ്ഞു വടി ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ നടക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് വീടിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് പോകണമെങ്കിൽ സ്റ്റെയർ ലിഫ്റ്റ് ആവശ്യമായി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആൻറ്റി പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ നടന്ന് പടി കയറുമെന്ന് പറയുകയും അപ്രകാരം തന്നെ ആൻറ്റി കയറുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകുകയും ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ താൻ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു ചർച്ചിലെ സഹോദരിമാർ മറ്റ് പലരും വേദനപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആൻറ്റിയുടെ വാക്കുകൾ പലപ്പോഴും ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകളായിരുന്നു ആൻറ്റി ഞങ്ങൾ ചർച്ചിലുള്ള ഒരു സഹോദരി കൈക്ക് വേദനയാൽ ചില നാളുകൾ ജോലി ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതിരുന്നപ്പോൾ ആൻറ്റി ഒരിക്കൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ നോക്ക് എനിക്ക് സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ടും ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു സഹോദരിക്ക് ജോലി ചെയ്യുവാൻ കഴിയും ധൈര്യത്തോടെ ജോലിക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു ആ വാക്കുകൾ ആ സഹോദരിക്ക് ധൈര്യമായിരുന്നു ആ സഹോദരി ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു പ്രയാസവും കൂടാതെ ആ ജോലി ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു ഇനി സഭാജീവിതത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൻറ്റി വളരെ സോഫ്റ്റ് സ്പോക്കൺ ആളാണ് സ്വത്രം ഒരു ചിരി എപ്പോഴും ഒരു ചിരിയുടെ വ്യക്തിത്വമാണ് സ്വത്രം ആ വളരെ ശാസനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്വത്രം ലളിതമായ വാക്കുകളിലൂടെ സ്നേഹത്തിലൂടെയുള്ള ശാസനങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമാണ് കൂടാതെ യൗവനക്കാർക്ക് ആൻറ്റി എപ്പോഴും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം അവർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം നല്ല കോഴ്സ് ചെയ്യണം ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ അവർ ഉത്സാഹമുള്ളവരായിരിക്കണം ഇതൊക്കെ ആൻറ്റി എപ്പോഴും അവരോട് പറയുകയും അവരെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ അധികം സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കമ്പി വാചകത്തിൽ നിന്ന് എഴുതി വെച്ചതാണ് സ്തോത്രം മറ്റ് പല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നീണ്ട പതിനേഴ് വർഷം സഭാഭാസ്കന്മാർ സാധാരണയായിട്ട് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മാറിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നീണ്ട പതിനേഴ് വർഷം ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു 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 മോശം ഒരു ഒരു വാക്കുകൾ അതായത് എൻകറേജ് അല്ലാത്ത ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും പറയ
ആൻറ്റി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ നല്ലൊരു മാതൃക വെച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എബ്രായ ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്കി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിച്ചു നിങ്ങളെ നടത്തിയവരെ ഓർത്തുകൊള്ളുവിൻ അവരുടെ ജീവാവസാനം ഓർത്ത് അവരുടെ വിശ്വാസം അനുകരിപ്പിൻ ആൻറ്റി ആരെയും പ്രസംഗിച്ച് കേൾപ്പിച്ചില്ല പക്ഷേ ആൻറ്റിയുടെ ജീവിതം ഒരു പ്രസംഗമായിരുന്നു അത് ഒരുപാട് പേരെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ തക്കോണം ഇടയായിത്തീരുന്നു സ്വതന്ത്രം ആൻറ്റിയുടെ വിശ്വാസം അവസാനത്തോളം മുറുകെ പിടിച്ചു ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പോവുകയല്ല പരാജയപ്പെട്ടു പോയില്ല ആൻറ്റി അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ തക്കോണം ഇടയായി തീർന്നു നമ്മൾ ആൻറ്റിയെ വലിയൊരു ലെഗസി വെച്ചിട്ടാണ് ആൻറ്റി പോയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആൻറ്റിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ആൻറ്റിയുടെ ആ വിശ്വാസത്തെ അനുകരിക്കുവാൻ തക്കോണം ഇടയായി തീരട്ടെ ഇത് ഈ വചനങ്ങൾ ഇന്ന് തുടർമാനമായി കേൾക്കുന്ന ആൻറ്റി എപ്പോഴും ദൈവവചനത്തോട് വളരെ തൽപരായ സഹോദരിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്നിവിടെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനം നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരും ആൻറ്റിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ആൻറ്റിയുടെ വിശ്വാസം അനുകരിക്കുവാൻ തക്കോണം ഇടയായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തുടർന്നുള്ള നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രിയ രായിച്ചാൻ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ശ്രോത്ര ആ സമയത്ത് ദയവായി നമുക്കെല്ലാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഒരു യാത്രയായിപ്പ് നമ്മുടെ പി ആൻറ്റിക്ക് കൊടുക്കുവാൻ തക്കോണം ഇടയായി തീരട്ടെ പ്ലീസ് ഞങ്ങളെ വാസ്ലിമായി സ്നേഹിക്കുന്നു സ്വർഗീയ പിതാവേ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല സമയത്തിനായി നിങ്ങൾ സ്ഥിരിക്കുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുന്നു നാഥ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വെൽക്കാല അടിയങ്ങൾക്ക് നീ തന്നു അടിയങ്ങൾ സഹോദരിയുടെ വേർപാടിലുള്ള ഈ കർത്താവെ സ്തോത്രം അടിയങ്ങൾ നിന്റെ പാതപിടുത്തങ്ങൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ കർത്താവെ സ്തോത്രം സ്തോത്രം വിശേഷ ജയൻസിനായി സ്തോത്രം കർത്താവെ ഹല്ലേ ലിയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള കൃപ കൊടുത്തതിനായി ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കർത്താവെ പ്രത്യാശയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ നീ ബലപ്പെടുത്തിയതിനായി ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു പിൽപ്പകനായി സ്തോത്രം ജോയലിനായി ഡോമിനായി സ്തോത്രം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ബലപ്പെടുത്തണമേ ശക്തീകരിക്കണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ കടന്നു വന്ന എല്ലാ ദൈവമൊക്കെ കായ് സ്തോത്രം അവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ബലപ്പെടുത്തണമേ സമാധാനവും ശാന്തിയും നീ കൊടുക്കണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശേഷാലിൽ നിന്ന് മധ്യേ കടന്നു വന്ന ദൈവദാസന്മാർക്കായ സ്തോത്രം അവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇന്ന് നടക്കുന്ന എല്ലാ സൂക്ഷയും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ നിന്റെ കരങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനങ്ങൾ കേൾക്കുവാനുള്ള കൃപ തരണമേ കർത്താവെ ഇതിന് ശേഷം കർത്താവ് ഹല്ലേ ലിയ ആ കർത്താവ് യശ്മിട്രയിൽ കടന്നു പോകുന്നല്ലോ അവിടെ നിന്റെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കണേ എല്ലാ സൂക്ഷയും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ നിന്റെ കരങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണമേ കാലാവസ്ഥയുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസം അടിയങ്ങൾ കൊണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ അനുവദിക്കരുതേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓൺലൈനിൽ കൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കായി സ്തോത്രം കർത്താവെ അവരെ നീ അനുഗ്രഹിച്ച് ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവസന്ധീരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യും രക്ഷിതാവിനെ കാൺക ഭാവി പ്രത്യാശയുടെ ആ പാട്ടിന്റെ ചരണം നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ദൈവാനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു
അനുശോചനം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വ്യക്തികളായിട്ട് എല്ലാവരും പേര് പറയാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ചില സംഘടനകൾ പറഞ്ഞ കാര്യം മാത്രം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു ആ ഇന്നലെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ചർച്ചസിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി പ്രിയ ആൻറ്റിയുടെ വേർപാടുള്ള അനുശോചനം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ലനാക്ഷറിലുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ച് കൃതാമൃദാസനും സഭയും ആൻറ്റിയോടുള്ള അനുശോചനം അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു സ്ക്രിപ്ചർ റീഡിങ്ങിനായിട്ട് ബ്രദർ ജെറിൻ തോമസിനെ മുന്നോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു
Psalms 90. Lord, through all the generations you have been our home. Before the mountains were born, before you, were, you gave birth to earth and the world. From beginning to end, you are God. You turn people to dust, saying, return to dust, you mortals. For you, a thousand years are a passing day, as brief as few nights hours. You sweep people away like dreams that disappear. They're like grass that springs up in the morning. In the morning it blooms and flourishes, but by the evening it's dry and withered. We wither be beneath your anger. We are overwhelmed by your fury. You spread out our sins before you, our sacred sins, and you see them all. We live our lives beneath your wrath, ending our years with a groan. Seventy years are given to us, some even live to eighty. But even the best years are filled with pain and trouble. Soon they disappear and we fly away. Who can comprehend the power of your anger? Your wrath is awesome as the fear you deserve. Teach us to realize the brevity of life so that we may grow in wisdom. O Lord, come back to us. How long will you delay? Take pity on your servants. Satisf satisfy us each morning with your unfailing love as we may sing for joy to the end of our lives. Give us gladness in proportion to our former misery. Replace the evil years with good. Let us, your servants, see you work again. Let our children see your glory. And may the Lord your God show us his approval. And make every effort successful. Yes, make our efforts successful. Amen. Thank you. Turun dan malal panerim kerjaan untuk wajan kami kelakar pukai ana kerjaan untuk dasan pas Thomas Matthew kerjaan untuk wajan itu malal panerim dan modusum sahdi kum perasaan yang ada kerjaan untuk sendiri lagi dia. Praise God. Dukar terakhir kita pria kudamanga kudamanga ngal pria Filipusan. Jael, Jobin, itu balik beri ayat ikhinna kerthah bentuk dasan mar, prategal, class kau lalu la Hebron Church, pastor members, ini kurang manggil lindum, kerana tuan diri kena, semua bentuk mitra dikar snekidar, semua orang kerthah bayi Yesus Kristus bentuk nama til, wandanem beri ikhinna, cilen dimishengal, dewa tenu wajanat til nanda. Jelas kairinggal or pichu, unar tuwan kertawil sharna pudu. Paulus tan diuri lekhna til. Maranatte petiim uyar pini makap peti paranya ta. Dah hingga beri no. Ii wajan engle kanda anunium asyus pichu kolbin. Dan artham. Ibrada nyan nindo manusiaga mai utri kairinggal Pria kodemang orang orang itu paranyaal, aduh num, aswasan terindah dah lla. Enal, iwajanam endu parayuno. Aduh nama manusia akum bol matra me, nitya maya aswasam nama kelebi kita lulu. Aduh anda, manusia abih praya tila ketiria de, nitya maya surga tila dewa tila wajan tila nana. Undur undur wang kengal matram waic, jelah cinta gel pangguec, jani dikena agrihi kuno. Adina ini jana veli pad bustagam, iri pada amatya ayam. Adina aram wang kem adi waic kuno, adingin ayana, onna amatte punerit thanatil panggul lover, bahagia wanyum, wisutthani magono, awerdamel, randa maranatina adhikaram illa. Matur wang kem adil nadanne. Padinaalam wakiam, marana teyum, pad alat teyum, tipoigil terliyutu, ini tipoiga, randa matte marana. Makarya manusia bahaya pada na yaitu milia, wisem, marana mano. I bumi la nega mahaan maru wano, anega cindagan maru wano, loga madaki warna. Bharanadi kari galvano. 
മനുഷ്യരെല്ലാം ഭയം നാം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി അവരെല്ലാം ഈ ലോകം വിട്ടുപോയി എന്നാൽ ഞാനും നിങ്ങളും ആരാധിക്കുന്ന നസ്രന യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യൻ ഭയക്കുന്ന മരണത്തെ ജയിച്ച് എറുസലേം പട്ടണത്തിന് സമീപം എന്ന് ശൂന്യമായ ഒരു കല്ലറ ഇട്ടിട്ട് താനിനിയും മടങ്ങി വരുമെന്ന് പ്രത്യാശ നൽകി ഈ ഭൂമി വിട്ടുപോയ ഏക രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തു ഇനി തൻ്റെ രക്ഷയുടെ പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണം നടത്തുന്നതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം ദ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ ഓഫ് ദ സേവിംഗ് വർക്ക് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അതിന് പത്രോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു രക്ഷാ പൂർത്തി രക്ഷയുടെ കംപ്ലീഷൻ അതിൽ നാം വായിച്ച ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനുമാകുന്നു അവൻ്റെ മേൽ രണ്ടാമത്തെ മരണത്തിന് അധികാരം ഇല്ല എന്താണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ഭയക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഭയ മരണത്തെയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ മരണം പക്ഷെ ബൈബിൾ പറയുന്നു ശരീരത്തിൻ്റെ മരണം വളരെ നിസ്സാരമാണ് എന്നാൽ ആത്മാവിൻ്റെ മരണം അതിഭീകരമാണ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മരണം ബൈബിളിൻ്റെ ഭാഷയിൽ മനുഷ്യന് രണ്ട് ജനനമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവണം രണ്ടു മരണമുണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ ജനനത്തെ ബൈബിൾ വിളിക്കുന്നൊരു ഭാഷയാണ് വീണ്ടും ജനനം വീണ്ടും ജനനം ബീങ് ബോൺ അഗെയിൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും ആ ഉറപ്പുള്ളവരാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവ് മാത്യു എൻ്റെ അമ്മ സാറാമ്മ അവരുടെ മകനായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ഞാൻ ജനിച്ചു അതെൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ജനനം പക്ഷെ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എനിക്ക് പതിനാല് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു വായുകൊണ്ട് ഏറ്റു ചൊല്ലിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആത്മീക ജനനമുണ്ടായി അതാണ് വീണ്ടും ജനനം ഒന്നാമത്തെ ജനനത്തിൽ എൻ്റെ പേര് സർക്കാരിൻ്റെ രജിസ്റ്ററിൽ വന്നു അല്ലേ ജനിച്ച് പതിനാല് ദിവസത്തിനകം എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ പിതാവോ മാതാവോ ആരെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിൽ ചെന്നിട്ട് എൻ്റെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും എൻ്റെ പേര് അവിടെ ജനന രജിസ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്തിനാണ് അവിടെ എൻ്റെ പേര് എഴുതിയെന്ന് അറിയാമോ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും പിന്നെയും അവിടെ പോകും ആ പേര് വെട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നാമത് ജനിച്ചപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ എൻ്റെ പേര് എഴുതാൻ തന്നെ കാരണം രണ്ടാമത് വീട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ചെല്ലുമ്പം വെട്ടാൻ ഒരു പേര് വേണം ശരിക്കും അത് മരണ രജിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് അവിടെ ചെന്നു രണ്ടാമത് ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതി യേശു പറഞ്ഞു ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതിലല്ല നിങ്ങളുടെ പേര് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സന്തോഷിപ്പി ഒന്നാമത്തെ മരണത്തെ പറ്റിയും രണ്ടാമത്തെ മരണത്തെ പറ്റി ഇവിടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഇഫ് യു ആർ ബോൺ ഒളി വൺസ് ദർ ആർ ടു ഡെറ്റ്സ് അവൈറ്റിംഗ് യു If you are born twice, there is only one death you have to face. That is physical death. Priya, Jane's sister. She is a man who is a man who is a man who is a man who is a man. This is just a mortal body. 
യഥാർത്ഥ വ്യക്തി ഇവിടെ നിന്ന് പോയി ഈ ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നത് ജെയിൻ സിസ്റ്ററിന് വേണ്ടിയല്ല ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു ജെയിൻ സിസ്റ്ററിന് ഇവിടെ എന്ത് പറയണമെന്നായിരിക്കും ഒരു ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ ഇന്ന ഇന്ന വിഷയങ്ങളിൽ എന്ത് പറയണമെന്ന് ജെയിൻ സിസ്റ്റർ ആഗ്രഹിക്കുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് ചിന്തിച്ചു അതൊന്നും മറ്റൊന്നും ആയിരിക്കുകയല്ല കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ഉള്ള രക്ഷയെ പറ്റി ആയിരിക്കും ജെയിൻ സിസ്റ്റർ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പാടി കാൽവറി ക്രൂശിനെ നോക്കുക രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സകല മനുഷ്യൻ്റെയും പാപത്തെ പാപമില്ലാത്ത പരിശുദ്ധനായ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ മേലേറ്റിട്ട് താൻ ക്രൂശിൽ കയറി റോമ പടയാളികൾ കൊന്നതല്ല യേശുവിനെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപം പിതാവായ ദൈവം യേശുവിൻ്റെ മേൽ ചുമത്തിയത് കൊണ്ട് എൻ്റെ പാപമാണ് യേശുവിനെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ആ ക്രൂശിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ രക്ഷയുടെ സന്ദേശം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ യേശു ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് നിക്കോദിമസ് എന്ന മനുഷ്യനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അൺലെസ് യു ആർ ബോൺ എഗെയിൻ യു വിൽ നെവർ എൻഡർ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് ആ മനുഷ്യൻ മത പണ്ഡിതനായിരുന്നു മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ബൈബിൾ തോറ പഠിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ആ വ്യക്തിയോട് യേശു പറയുകയാണ് നീ വീണ്ടും ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യം കാണത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് യേശു ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് കാലം മുന്നോട്ട് പോയി യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശ് നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാട്ട് ക്രൂശിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമായി രണ്ട് കള്ളന്മാർ കിടക്കുന്നു അതിലൊരു കള്ളൻ യേശുവിനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് എന്ന് ഈ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെയും ഓർക്കണമേ ആ കള്ളനോട് യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പർദീസയിലിരിക്കും ഒരു നിമിഷം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിക്കോദിമോസ് ഈ ക്രൂശിനടുത്ത് ഇവിടെ കാണണം കാരണം ഈ നിക്കോദിമോസ് ആണ് യേശുവിന് എഴുപത്തിനാല് കിലോ സുഗന്ധ ദ്രവ്യം തൻ്റെ ബെറിയലിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ നിക്കോദിമോസ് യേശു പറഞ്ഞ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കേട്ടി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിപ്പോയേനെ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് നല്ലവനായ നീതിമാനായ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ വീണ്ടും ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തെ കാണത്തില്ലെന്ന് എന്നാൽ ഇപ്പം ഒരു കള്ളനോട് ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുകയാണ് നീ അവിടെ കാണുമെന്ന് വീണ്ടും ജനനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അതിൻ്റെ വഴിയും ശ്രദ്ധിച്ച് നീതിമാനായിട്ട് ജീവിച്ച് നീതിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനോട് പറയുന്നു നീ വീണ്ടും ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവിടെ കടക്കത്തില്ല കള്ളനായിട്ട് ജീവിച്ച് കള്ളനായിട്ട് മരിക്കുന്ന ഒരുവനോട് യേശു പറയുകയാണ് ഇന്ന് നീ അവിടെ കാണുമെന്ന് നിക്കോദേമസ് ഞെട്ടിപ്പോയി കാണും എന്താണ് ആ കള്ളന് പറ്റിയത് ആ ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്ന യേശു അവൻ്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചെന്ന് അവൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞു ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി നിക്കോദമസിന് മനസ്സിലായി എൻ്റെ പുണ്യ പ്രവൃത്തികളുണ്ടോ എൻ്റെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം കൊണ്ടോ എനിക്കവിടെ കിടക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ക്രൂശിൽ തൂങ്ങി എൻ്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തിയ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടിയല്ലാതെ എനിക്ക് നിത്യതയിൽ കിടക്കുവാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നിക്കോദിമസിന് മനസ്സിലായി ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൂര ഇടങ്ങളിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുക മരിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ ഈ ഉറപ്പ് പ്രാപിക്കേണ്ടത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പത്രോസിനോടൊരിക്കൽ യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ബറിയോന ഷിമോനെ നീ ഭാഗ്യവാൻ എപ്പോഴാ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ പത്രോസിൻ്റെ പടക നിറച്ചും മീൻ കിട്ടിയപ്പോഴല്ല അത്ഭുതങ്ങളുടെ പരമ്പര അവൻ കണ്ടപ്പോഴല്ല പത്രോസ് വെള്ളത്തിന്മേൽ നടന്നൊരു അത്ഭുതം കാണിച്ചപ്പോഴല്ല പറഞ്ഞത് നീ ഭാഗ്യവാൻ യേശു ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് യേശുവിനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു വായു കൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു പത്രോസിനോട് പറയുന്നു നീ ഇപ്പോൾ ഭാഗ്യവാനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ കർത്താവ് ആ യേശുവിനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു വായു കൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ശിഷ്ടായിസി കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാമെന്ന് 
നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെടും ജെയിൻ സിസ്റ്ററിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് അതായിരിക്കും പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ പിതാവ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം മരിക്കുന്ന ദിവസം ഒരു സ്വർഗീയ ദർശനം കണ്ടിട്ടാണ് മരിച്ചത് അൻപത് വർഷത്തോളം ശുശ്രൂഷയിലായിരുന്നു ഒരു ഫാസ്റ്ററായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണമാണ് എന്നെ ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കിടക്കുവാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതാണ് മരിക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ സ്വർഗം തുറന്നൊരു കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ മാതാവിനോടും സഹോദരങ്ങളോടും പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ പോകുകയാണ് ഇന്ന് പോകും അന്ന് വൈകിട്ട് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവ് ലോകം വിട്ടു അതുവരെ എൻ്റെ ആഗ്രഹം ലോകത്തിൽ പണമുണ്ടാക്കണം മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കണം ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും എവിടെ പോകുന്നു എന്നറിയാതെ ഈ ലോകം വിട്ട് അനേകർ പോകുമ്പോൾ വീട്ടുകാരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവിന് വേണ്ടി അതിനുശേഷം ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഗതികേട് എനിക്കുണ്ടായില്ല എൻ്റെ പിതാവ് ലോകം വിട്ട് അന്ന് എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും നിത്യത ചെല്ലുന്നത് യേശു കള്ളനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പ്രതീസിലിരിക്കും ഒക്ടോബർ മുപ്പതാം തീയതി ജെയിൻ സിസ്റ്റർ കർത്താവിനോടുകൂടി പർദീസയിലാണ് ജെയിൻ സിസ്റ്ററിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല പ്രാർത്ഥന ആവശ്യം നമുക്കാണ് എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ബെൽഗ്രീംസ് ഗോസ്ബൽ ചർച്ച് അബഡിൻ്റെയും അബഡീനിലുള്ള ചർച്ചിൻ്റെയും അവിടെയുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെയും പേരിൽ പ്രിയ കുടുംബത്തോട് ഞങ്ങളുടെ അനുശോചനവും പ്രത്യാശയും അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഫാസ്റ്റർ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമായ ഒരു സന്ദേശം കേൾക്കുന്നു ഇനി ഫാമിലി യുവളജിയാണ് അതിനുവേണ്ടി പ്രാഥമമായി പ്രിയ ജോയൽ തലത്തിൽ So, this is my first time ever doing this and never, I didn't really know what to say, um, just because obviously this, uh, when I was sitting there last night trying to string together everything that I wanted to say, um, I just couldn't put together what I exactly wanted just because there was so much that my mum had done for me in the past 23 years of my life. Um, she was just always there. Um, so, obviously this is just kind of like a snap for just to try and get uh, something to say because it's Obviously, I, I wanted to do uh, my mum justice and to make her proud. However, what I realised was that no matter what I said, uh, my mum would be happy at the fact that I was actually up here uh, standing and saying something as well, because what my mum always said to me was um, that her favourite moments were whenever I was um, preaching in our church. Though she might not have always fully understood what I said, just because I was always in English and Scottish. Um, but she did always like the fact that she liked seeing me up here um, speaking for her, uh, speaking for God. Um, and one of the things that I admired most about my mum is her strength and the light that she produced in everyone. Um, she was always someone that you could turn to um, for advice, for guidance. Um, you could always... Um, this was this wasn't just for her immediate family for me and my brother or my dad it was for everyone around her it was her uh, the extended family um, the people in our church and especially the people in our work as well everyone uh, my mum was always open to go and and for the, to be a person of guidance for everyone uh, without any sort of hesitation Um, don't get me wrong, she was always uh, certainly someone that would tell you like it is. She wouldn't beat around the bush at all. Um, she would always, uh, if, if she thought something was wrong or bad, she would be the first person to say it. Um, and that is something that I believe a lot of people appreciate about her. Um, um, she was always someone that wouldn't uh, lie to you. She would always tell you the truth no matter what. Um, and... Um, with all that and that is all because of the strength that she had i don't know fully where she got it from but trust me she needed every bit of that strength especially when raising me and my brother as well um i think everyone here knows that how close i was um to my mum 
Um, I'm sure I love both my parents, um, but I did have a special bond with my mum. Um, she was someone that I could really talk to and confide in no matter what. Sure, there were times that we would argue. Um, we would argue so much um, uh, whilst I was growing up, but I guess that's just a part of being a teenager. Um, you know, thinking back to the arguments that we had, it was it was all pretty much stemmed from the same exact thing. Um, me wanting to do something stupid or pointless or just unnecessary, and my mum just telling me not to do that. Um, even though I may have never saw it then, um, there was always just nothing but love. Uh, between every interaction that we did have um, and like I said though we would always argue we'd just as much laugh as well my mum would be the only person uh, that could really truly make me laugh as well she um, she always knew how to do it no matter what she always knew exactly if I was feeling down um, if I was feeling unhappy or anything like that she would always be, uh, be able to make, comfort me and to be able to make me happy as well um, just with that as well, the last memories that I had, especially in the last, since I was there for the last uh, three months since she was diagnosed um, with um, obviously her the cancer and that it wasn't going to get better, even still the lasting memories that I had as she was still deteriorating as well was of a hard working, uh, vibrant, self uh, selfless uh, woman who was full of nothing but love and support for those uh, around her, no matter who it was. Uh, she was always more concerned about uh, about me, my brother, my dad, and how we were getting on, even though that she was obviously going through so much more and she was in uh, in pain as well, but she would never show that. She would always be the one to um, be making sure that none of us were stressed, that we were always, uh, that we were happy and that we were fine and that she wasn't any sort of bother to us. I just obviously wish that she knew that she would not, she would never be a bother to us at all and that she is uh, always nothing but a comfort to, uh, to me especially. Um, right now I'll just conclude with this and, and that I feel incredibly lucky um, and blessed to have someone like my mum. Someone Someone who loved me unconditionally who provided for me throughout all my life who gave me the strength and knowledge and helped me become the man I am today and I will forever be grateful and I will always remember my mum and I will take everything that she taught me through every part of my life, no matter where I am. Um, I'll always remember my mum for the person that she was and everything that she done for me. Thank you. Uh, thank you, Joel. It's all the job in today. First of all, I'd like to, as a son, I'd like to thank everyone who came here, uh, especially in the last weeks of mom's life. Uh, I'd like to give special thanks to Shai Landy, Jumangu, uh, Jan Sandy, Unyangu, and especially Blessie's mom and Blessie and parents for coming the last week to especially help us, help me, Joe and dad with mom in terms of getting her changed, getting clean. as three guys in a house uh, it's totally different to helping a different having a different woman in a house to help out there is from the bottom of my heart I'm so grateful for all of you <laughs> that you were able to come help us out especially to my church I thank you for the past 20 years for everything that you did for my mom. my close friends, Aaron, Jaren, 
Jules, Josie, everyone's watching back home from Revive Generation, James Chat, all the houses. I thank you for your prayers. As a son, I'm very grateful, and as a as a brother, as a brother in Christ, I'm so grateful for all your hard work, prayer that you've given to me. And thank you for coming up all the way up from London, Manchester, for supporting us. <laughs> to my family watching from India, America, and wherever you're watching, I am grateful for your prayers that you stuck through us this time. <laughs> if talk when you, when you speak about mom's life, there are many different things that you, when it comes to speak about mom's life. I'm very fortunate to be her son, her oldest son, and in the, in that response. Everything I did here, if anything I said or did in regards to your funeral, I'm sorry, because I want to honor mom in whatever capacity that she wanted. And in terms of funeral arrangements, I'm sorry if I said anything, done anything wrong, but I want to honor mom's life in the way she led it in terms of what she wanted. I might have, you might have seen that I didn't, did, I might, it might have seen like I disagreed with everything that you guys said. Just know that I took it on hard, but I felt within myself what mom wanted and everything that she did and when I was writing about mom's mom's life over the past week or so it's been the hardest thing ever to write because there are so many different things mom did for me and there are many things my lasting memories from mom are simple things she was a hard-working woman a passionate figure a strength who had never waned waned in a support for her family and supported it and she soldiered on it when even when she was in pain or anything like that, she just kept going on. Even when, when she was tough, she always was a strong woman of God. That's one thing I've taken away from her. And she was a constant, consistent prayer warrior that never walked away. If you, if I said to anything that I had a problem, she would say, let's pray about it or pray about it to me or anyone else. And what, no matter whatever situation was, she would always say, pray for us. In a house full of me, guys, mom was the one constant who who was able to navigate between the three personalities, between Joe, me, and Dad. We, she was able to navigate from each one of us. She was able to tell us which one of us was like unhappy. She was she knew what, she knew exactly what to say, and if one of us was angry, and most of the time, if we did fight, she'd always win the argument no matter what. Uh, that was that was Mum, and Mum was a glue to guys like. There are many things I'm going to miss, especially the conversations I'm going to have. I used to have this thing where if I'm walking home from work, I always phone mom or message mom. There was a constant thing I used to do. It was like 10, 15 minutes, I'd, I'd be walking home from work. I always did. It's like, which is a normal thing I used to do. And I think that's one thing I'll miss, the constant conversation. If it's, I would speak every day. Like people from my work, colleagues, I like, could not understand why I would message mom or talk to my mom every day. I think. I think it was a special bond that we had. I think I was, as Joe was saying, she was close to mom as well. I was close as well in many regards, different ways we were close. Like being in London for the past three years has been difficult because I've, I was there for my, I was there for education purposes. Then I was there for work. And when mom got cancer the second time around, I was down in London. I was able to come up and be with mom for short period then being able to come back up for a second second time she got cancer she she was an inspiration for me for many different things especially how she soldiered on <laughs> soldiered on through those things and since 2015 when she had the stroke she went back to work as six months time is, is incredible how she inspired me for many different things she was she was like my best friend in many different ways. Because I would always turn to mom and ask mom what to do in difficult moments. From And mom would like, sometimes if I didn't know what, to, if I couldn't ask mom, I would always knew what mom would do. And from watching, following her advices, I've learned to how to face any problems by considering how it affect me and others. And the world would be like, because she always chose the most lo lo loving course of action. I what to do if she was going to say give me any advice it'd be a blunt advice it would just say do it in the past two weeks uh, when I came back home I was able to spend a few moments like good few weeks like spend time with mom praying reading the bible speaking laughing she'd always make fun of me because I did sweat so she always did make fun of me it's like go and take a shower a lot uh, so there, there's little things she would, she would her humor was 
with me very sarcastic and we kind of got that and there was that very humor humor tone with her as at the same time uh one thing i was able to do as a family we were able to do holy communion uh, we were able to break bread do holy communion these are the little moments that i never knew at the time it would be the last time you were able to do holy communion together as a family but i'm so grateful that we were able to do it as a family at the same time she prayed over my and blessed future she said she didn't want to pray but i insisted mom to pray over our future she said she didn't have a strength but she took up all the strength she had and prayed over us i prayed over our future our our family life whatever it is she's she made me promise to look after dad and do which i always do one thing people always say was the hospitality thing mom was and yesterday when jaren and I I don't we were talking is one of the memories that brought up was one time Evan Aaron and Joe this came to my house and mom asked me how to curry cure I was like I was like you don't have to ask a question make water you want they'll eat it uh I was like they can eat like three four plates of biryani water water they want came to my house like they finished the entire biryani is like there was like hardly any left over my dad came and asked curry can and all you're mouth and tigre thing are so that was, that was mom uh, mom's expectations was hospitality was everyone loved like she she loved hos- hospitality having people around one thing she's always told me was whenever we spoke with she loved our church kids especially the youth she was so proud of every single one of them she considered them as her own children she would always say in sundays what each of them did like uh, especially john surpass's son allen was leading worship when I left the church to go down to London and Joel who was leading the youth church at the same time she was so proud of that how the next generations took up the mantle where we left over and they ran the youth program they ran everything that me and Joel used to do and I am so proud that she was she 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 prayed over them as well she considered them as her own children as well as our, my cousins she prayed over every single one of them she never said one single bad thing about them and my friends like here they saying she considered them their like your own sons as well she would ask about your life or how you guys are getting on when you guys are getting married as all these things she was she considered them she would always ask and she she was asking about Jaren and Lena's kids she wanted to know how they'd get it going everything she cared about everyone like my friends were her children she considered everyone around her as a child and these are things that she prayed over anything everyone if anyone was going through a problem i would tell moms like can you pray over them she's like no problem i'll pray she she prayed she was a constant prayer and these are simple things i can take away into my life i know that i will continue praying i uh, be trying to be as a prayer warrior as her and th- those are many different things uh, for me to write this write this thing as it was quite hard but for me it is a great privilege to write this short eulogy as a I, I, and at the same time I express sadness that all of us share of the loss of my mom and thank you for everything that you've given to us the warmth that you've we've shared during a precious time on earth mom will always remain a role model for who encouraged to explore the beauty of the gospels and live according to the word of god she will be dearly missed by her loved ones who celebrate the fact that she's at peace with her creator and father and at the same time I love every single one of you for coming and I love you every single one of you watching from home thank you thank you thank you jobin devam oru oru madavine idil kooda bhagyam endanu lebhikkende sondam makkal madavine kurichu paranjathu njangale kelkunnavarum kaanunnavarum stotram madavinde alle yandiyude aa jeevithathe madriyaakkan veendi vidiyagatte samayam alpa munnotu povunnundu njan paattu onnu odichu vidugeyana thodarnu kartavar dasan james koshi devanathil nalpu neru nammude samsaarikku thank you നല്ല യാത്രയപ്പ് കാണുമ്പോൾ യാത്രയക്കപ്പെടാൻ തോന്നും മിക്കവാറും ഈ മരണത്തിന് മുമ്പിലുള്ള നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ഒരു അൺറിയലിസ്റ്റിക് ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് വരാറുള്ളത് വാക്കുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിലും ഹൃദയം സ്പർശിക്കുന്ന പലതും കാണാറില്ല അപ്പോൾ തന്നെ 
വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ ഒരു ഫ്രൈസ് ഉണ്ട് അത് ബ്ലോക്ക് നവർ ക്രൈസ് ഇൻ പബ്ലിക് കരയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പബ്ലിക്കിൽ കരയുന്നത് വലിയ മഹാ അപരാധം പോലെയാണ് ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് തിങ് സോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രിയ ഏറ്റവും വിലയേറിയ റോൾ പ്ലേ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിത്വം നമ്മളെ വിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു മിസ്സിങ് തന്നെയാണ് അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം ഞാനത് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ അനുഭവിച്ചതാണ് എൻ്റെ ജേഷൻ വളരെ എങ്ങായിരുന്നപ്പോൾ മരിച്ച ആളാണ് എൻ്റെ പപ്പ മരിച്ചു പോയതാണ് കുറേ മരണങ്ങൾ ഞാനും കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു വാട്ട് ഓൾ ഇമോഷൻസ് യു ഹാവ് എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫിലിപ്പ് ചാൻ ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നിശ്ചയമായിട്ട് പറയും നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതം നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്തോ ഒരു വലിയ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് ഇവിടെ അംഗിളമാരിരിപ്പുണ്ട് അമ്മാമ്മയുടെ ബ്രദേഴ്സ് ഇരിപ്പുണ്ട് ക്ലോസ് ഫാമിലീസ് ഇരിപ്പുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചവർ ഉണ്ട് ഇവിടെ അത്ര വേഗം നമുക്ക് മറന്നു കളയാനൊക്കത്തില്ല മറന്ന് കളയരുത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു വേൾഡ് വ്യൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ ദുഃഖമായിരിക്കണം പ്രധാന ഭാവം അടിസ്ഥാന ആസ്ഥാന ഭാവം ദുഃഖമായിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോർഡർ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ബാസ്റ്റർ ആരോൺ നായകത്തിൻ്റെ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറാൻ മാറിയാൽ അവരുടെ അടിസ്ഥാന ഭാവം സന്തോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ കെടുത്തുകയല്ല ഇരുത്തുകയാണ് അവർ തൊഴിൽ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകും ആ വ്യക്തിത്വത്തെ എന്നിട്ട് അവർ ഡാൻസ് ചെയ്യും അവർ സെക്സ് ബൈറ്റൊക്കെ കൂട്ടി പാടും അവർ ആ ആളുടെ ജീവിതം ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേ ആകുന്നുള്ളൂ വിട്ടു പിരിയുന്നതിൻ്റെ ദുഃഖമുണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ പാട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറന്നു പോരുത് പലപ്പോഴും സെലിബ്രേഷൻ സോങ്ങിനെക്കാളും ദുഃഖഗാനമാണ് അകത്തിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ നമ്മൾ ദുഃഖത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് എൻ്റെ വിശ്വാസം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആ ജീവിച്ച് തീർന്ന ലൈഫിൻ്റെ സെലിബ്രേഷൻ മറന്നു പോകരുത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവഭ്രതന്മാർക്കായ സ്ത്രോത്രം ബാബുസുഖരെ ബസ്സർക്കായ സ്ത്രോത്രം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ച അഭിഷിക്തനായ സ്ത്രോത്രം ബസ് ജോൺ സാമ്പലിനായ സ്ത്രോത്രം ഇവരൊക്കെ ഈ ദൈവഭൃതിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയ റോൾ പ്ലേ ചെയ്ത ആളാണ് ബാബു സുഗ്രീവായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുകയായിരുന്നു ഈ ദൈവഹൃത്യയുടെ ആത്മീക ജനനം കാണുവാൻ സൗദി അറേബ്യൽ ഭാഗം ലഭിച്ച ദൈവഹൃത്യനാണ് ആത്മീക ജനനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു മരണം കൂടിയാണ് പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് സ്നാനത്തെ പൂർണ്ണമാക്കുന്നത് അതേ ആളുടെ ദേഹം സംസ്കരിക്കാനും കൂടെ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സഹോദരന്മാരുണ്ട് ഒരുമിച്ച് കളിച്ച ബ്രദർ സിബ്ലിങ്സ് ഈ ലോങ് ഇയേഴ്സ് ജീവിച്ച ഫിലിപ്പ് ജാൻ ജോബിൻ ജോയൽ പിന്നെ ഒരു ചേർച്ച് അല്ല എത്രയോ ചർച്ചസ് നമ്മൾ വളരെ ക്ലോസ് അസോസിയേറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളുള്ളൂ എനിക്കറിയാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ലെറ്റ് എസ് സെലിബ്രേറ്റ് ലെറ്റ് എസ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ബിഗ് പ്രഷ്യസ് വാല്യൂബിൾ തിങ്സ് ഇവൻ ഒരു ചെറിയ നോട്ടം പോലും ചില സമയത്ത് അത്ര എൻകറേജിങ് ആണ് ബിൽഡിങ് അപ്പ് ആണ് മരണത്തെ ഞാൻ ഇന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ട് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പം അമ്മയും അപ്പനുമൊക്കെ അനുഭവിച്ചാൽ കളിക്കാൻ പോകും വെളി മണ്ണിൽ കളിക്കും എന്താ കളിക്കുന്നത് നമ്മൾ വാസ്തു കളിക്കുന്നത് അമ്മയും അപ്പനും തന്നെയാണ് കഞ്ഞിയും കറിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയും അപ്പൻ കളിക്കുന്ന കളിയാണ് പെൺകുട്ടികൾ അമ്മയുടെ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യും ആൺകുട്ടികൾ അപ്പൻ്റെ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡാഡി വിളിക്കും അല്ലേ ഇസ് ഇനഫ് കാം അപ്പോൾ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് ഓ വി മിസ് പക്ഷെ ഒരു ഹോപ്പ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഹോപ്പ് ഷി വിൽ കം ബാക്ക് ആൻഡ് വി ക്യാൻ പ്ലേ ടു മോർ ഓൾസോ അല്ലേ എന്നതുപോലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ട്രയൽ വേർഷൻ മാത്രമാണ് ഈ എൺപത് വർഷത്തെ തൊണ്ണൂറ് വർഷത്തെ ജീവിതം ദ റിയൽ ലൈഫ് ഇസ് ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് അപ്പൊ കഞ്ഞിയും കറിയൊക്കെ വെച്ച് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ഒക്കെ കളിച്ച് 
മോളും ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും ഒക്കെ കളിച്ചേ പിന്നെ ഏതൊക്കെ റോളാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന അറിയത്തില്ല നേഴ്സ് നെയ്ബർ ഒരു സിസ്റ്റർ ഹൗ മെനി റോൾ ഷി പ്ലേ നമ്മളെല്ലാം അങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ റിയൽ പ്ലേ ഏതാണ് ഡാഡിസ് ഡോട്ടർ ഡാഡിയെ സമയമായപ്പോ വിളിച്ചു വി ആർ സ്റ്റിൽ പ്ലേ ഹി വിൽ കോൾ ആസ് ഓൾസോ ഇൻ ഇസ് ഓൺ ടൈം അപ്പൊ നമ്മളും പോകേണ്ടി വരും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചേ നമ്മൾ കളി കഴിഞ്ഞ് കയറി എന്ത് ചെയ്യും ഡാഡി നമ്മളെ കുളിപ്പിക്കും മമ്മ നമ്മളെ കുളിപ്പിക്കും നല്ല ഡ്രസ് ഇടിപ്പിക്കും ആഹാരം കഴിപ്പിക്കും മടിയിലിരുത്തും അവിടെ ആ ഡാഡിയോട് കൂടിയാണ് പിന്നുള്ള വാസം അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളിലാണ് ഈ ഫ്യൂണൽ സർവീസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പല ലിമിറ്റേഷൻസ് നമുക്കുണ്ട് കോവിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പുതിയ ഭയം ഉണ്ടായി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡിസംബർ മാസം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ഭയം കൂടെ പുറത്തുണ്ടായി സകലതിനെയും ഭയക്കുന്നവരാണ് മനുഷ്യൻ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു കോവിഡ് ഭയം കൂടെ ഉണ്ടായി ലിറ്ററലി കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയില്ലേ ദശകോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ അഫ്ലിക്റ്റഡ് ആയില്ലേ ഭയപ്പെടേണ്ടായോ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ കൃതവനദാസൻ തോമസ് മാത്യു പാസ് പറഞ്ഞതുപോലെ വേദപുസ്തകം തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനും ആധാരം എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ്റെ അമ്മ അർത്ഥാൽ തൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ അമ്മ തിരുവല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ഇറങ്ങി രണ്ടാമതും ആ ട്രെയിനിൽ കയറി കാരണം തൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ തൻ്റെ മകളുടെ ഡെലിവറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുമായിട്ട് വരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ ചില ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു അമ്മയാകുന്നതിനാൽ രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടി കയറി ഒരു ഭാഗികം മറ്റും എടുക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ട്രെയിനിന് താഴെ വീഴുകയുണ്ട് കുറേ കഷ്ണങ്ങളായി അപ്പം ഈ കുടുംബം മുഴുവൻ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കുടുംബമാണ് അഭിഷിക്ത കുടുംബമാണ് അപ്പം ഇവരെ എന്തു പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കണം എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് പ്രയാസം വന്നപ്പോൾ ഒരു പിടി വള്ളി കിട്ടുന്നില്ല ഇത്ര ദാരുണമായ ഒരു അപകട മരണമായി പോയല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കൃതാവിൻ്റെ ദാസിനോട് ദൈവം സംസാരിക്കുകയാണ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാലും അഞ്ചും ബാക്കി ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് വായിക്കാം ഗ്ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ നാലും അഞ്ചും നിങ്ങൾ എന്നോട് ചേർന്നൊന്ന് നിന്നാൽ നമുക്കും അതേ പ്രത്യാശയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും ഗ്ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ട് നാലഞ്ച് എന്നാൽ എൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാരായ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ വാക്കാണ് ദേഹത്തെ കൊന്നിട്ട് പിന്നെ അധികമായി ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തവരെ ഭയപ്പെടേണ്ട ശരീരത്തെ കൊല്ലുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കോവിഡിനെയോ ഒരു ക്യാൻസറിനെയോ ഒരു രോഗാത്മാവിനെയോ രോഗാണുവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടത്തെയോ അപകടം വരുത്തിയ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യം നമുക്കില്ല കാരണം അതൊരു കഞ്ഞിയും കറിയും കളിയും മാത്രമായിരുന്നു റിയൽ ലൈഫ് അതൊന്നും അല്ല അടുത്ത ഭാഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കും ആരെ ഭയപ്പെടേണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കൊന്നിട്ട് നരകത്തിൽ തള്ളി കളവാൻ അധികാരമുള്ളവനെ ഭയപ്പെടുവിൻ അതേ അവനെ ഭയപ്പെടുവിൻ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ആ ജീവിതത്തിൽ നാം മരണത്തിലാണോ ജീവനിലാണോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന ചോദ്യം കഥാനാശം വളരെ ലളിതമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഹോഫ് വിൽ നെവർ ഡിഫർ എ ഡെത്ത് ഇത് ശരീരം വേർപെട്ടത് മാത്രമാണ് മരണം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവൻ്റെ ആബ്സെൻസ് എന്നാണ് നാം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ജീവൻ ദൈവമാണ് ജീവിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആബ്സെൻസ് ആണ് മരണമെങ്കിൽ ഇതതല്ല ഇത് ശരീരമെന്ന വസ്ത്രം ഒന്ന് ഊരി മാറ്റി വെച്ചു മറ്റൊരു ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചു നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കുന്ന ഫിലിമജാനും ജോബിനും ജോയലും അങ്കിളുമാരും ആൻറ്റിമാരും ഒക്കെ പ്രത്യാശിക്കുന്ന ആ ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് ധരിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദ റിയൽ ലൈഫ് ഓഫ് അവർ ജെയിനി ആൻഡ് ബിഗിൻസ് ഓൺ ദ തേർട്ടി എത്ത് അങ്ങനെ അതിനൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ നമുക്ക് ആ വചനത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ പ്രത്യാശയാൽ നമുക്ക് നിറയാൻ കഴിയും എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ ലേഖന കർത്താവ് ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ തോമസ് മാത്യു രക്ഷയെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് സംസാരിച്ചത് അങ്ങനെ ഈ ഫ്യൂണൽ സർവീസ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറി സംസാരിക്കുന്നത് അത് ജയനാൻഡിയുടെ ഒരു താല്പര്യം കൂടി ആയിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കും ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതാം വാക്യം എബ്രാഹിം ലേഖനം ആറിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ആ പ്രത്യാശ എന്തോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് നമുക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു നങ്കൂരം തന്നെ അത് നിശ്ചയവും സ്ഥിരവും തിരശ്ശീലയ്ക്കകത്തേക്ക് കടക്കുന്നതുമാകും ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ പറയാം ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന പ്രത്യാശ നിശ്ചയമാണ് സ്ഥിരമാണ് മരണം കൊണ്ട് തീരാത്തതാണ് അത് നമ്മളെ മരണത്തിൽ കൂടി കൈ പിടിച്ച് തിരശ്ശലിയുടെ അകത്തേക്ക് എവിടെ ദൈവം ഇരിക്കുന്നു അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ആ പ്രത്യാശ നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ ആ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നത് അവിടേക്ക് യേശു മൽക്കി സദേക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കും മഹാപുരോഹിതനായി മുമ്പ് കൂട്ടി പ്രവേശിച്ചു അപ്പൊ യേശു പ്രവേശിച്ചിടത്തേക്കാണ് പ്രത്യാശയാൽ നിറയപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ ജെയിൻ കടന്നുപോയിരിക്കുന്നത് ആ പ്രത്യാശയാണ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓൺലൈനിൽ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മരണം പ്രത്യാശയുടെ ഒരു റിസൾട്ടാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലേക്ക് വരുവാൻ കർത്തവ് സഹായിക്കും മാറാകട്ടെ മേൻ കർത്തവ് സഹായിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഒന്ന് രണ്ട് വചനങ്ങളോട് മാത്രം റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു വാക്കിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു നിശ്ചിത സമയം കർത്തവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അനായ്മിനെ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഓഫ്സ് നോക്കൂ നോക്കൂ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഭാര്യ സാറായി മരിക്കുന്നു മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇസ്ഹാക്കിനെ മറ്റൊരു നിലയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇസ്ഹാക്ക് അതുവരെ കോയറ്റായിരുന്നു ഐസക്ക് വാസ് സോ കോയറ്റ് എന്നാൽ ഇസ്ഹാഖിൻ്റെ വുഹാം കഴിയുന്ന അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാഖ് റിബേക്ക് തൻ്റെ അമ്മയായ സാറായിയുടെ കൂടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ റിബേക്കെ പരിഗ്രഹിച്ചു അവൾ അവന് ഭാര്യയായി തീർന്നു അവന് അവളിൽ സ്നേഹമായി ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാഖിന് തൻ്റെ അമ്മയുടെ മരണ ദുഃഖം തീർന്നു ഞാനെന്താ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദുഃഖം നീണ്ടു നിൽക്കത്തില്ല ഇമോഷൻസ് നീണ്ടു നിൽക്കത്തില്ല ഒരു ദുഃഖത്തിൻ്റെ താഴ്വര ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യാശയുടെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും താഴ്വരയുണ്ട് മേൻ അല്പം നേരത്തേക്ക് നമ്മുടെ മമ്മിയുടെ ആബ്സെൻസ് നമുക്കൊരു ശൂന്യത വിതച്ചാലും വിതയ്ക്കട്ടെ അതാണ് ആ ആ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഓർക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാലും മറ്റൊരു റിബേക്കെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി അയക്കും കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധി ആത്മാവ് കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളെ മറക്കുവാൻ നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം പ്രത്യാശ ഇത് നിലനിൽക്കുന്നതാണെന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ദൈവം നമ്മളെ അതിനായിട്ട് ഒരുക്കട്ടെ ഞാനിവിടെ കാണുന്നത് കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു സമാധാനമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും അത് ഒഴുകട്ടെ ഇത് കാണുന്നവരിൽ ഇത് കേൾക്കുന്നവരിൽ നിശ്ചയമായിട്ട് പ്രതിഫലിക്കട്ടെ ഈ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി ഒക്ടോബർ മുപ്പതാം തീയതി ആണല്ലോ നമ്മുടെ യാത്ര മുമ്പ് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് വി ആർ ആക്ച്വലി പ്ലാനിങ് അവർ ലെവൽ ബെസ്റ്റ് ടു കം ഹിയർ കഥാദാസിക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് എന്ന് ജോബിൻ അവിടെ ചർച്ചയിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത സമയത്ത് എൻ്റെയും ഒരു ആൻറ്റി ക്യാൻസർ ആയിട്ട് ഭാരപ്പെടുകയായിരുന്നു മോളി ആൻറ്റി എന്ന പേര് അമേരിക്കയിലാണ് ജെയിനി ആൻറ്റിക്ക് മോളി ആൻറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സഭയായി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു കർത്താവ് രണ്ടു പേർക്കും ആ സമയത്തൊരു വലിയ വിടുതൽ കൊടുത്തു അതിൽ ഈ പ്രാവശ്യം സംഭവം ഐ ഡോണ്ട് നോ കർത്താവിൻ്റെ പ്ലാനാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് കാരണം യാത്ര മുടക്കുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കർത്താവിന് ഇഷ്ടമായത് കർത്താവ് ചെയ്തു എല്ലാം അവൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി തീരട്ടെ നല്ല ഓർമ്മകളാൽ പ്രത്യാശകളാൽ കർത്താവ് നിറയ്ക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മെസ്സേജ് ഹലോ ഇന്ന് 
എന്റെ പൊന്നുപ്പങ്ങൾ ജയൻ ജയന്തിയുടെ ശവസംസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇവിടെ വന്നവരും ഓൺലൈനിൽ കണ്ടവരും കാണുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ആൽക്കർപ്പുറത്ത് ഫാമിലിയുടെയും കൈപ്പഴ മലയിൽ ഫാമിലിയുടെയും ജയഞ്ചീസിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ടേക്കുന്നത് ഞീഴൂര് തടത്തിലാണ് തടത്തിൽ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു ജയഞ്ചീസിനെ പറ്റി പറയുമ്പം ഇന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ആപ്റ്റാണ് ഇനിയിപ്പം അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാൻ എനിക്ക് ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ നഴ്സറി പഠിച്ചപ്പം ജയഞ്ചേച്ചി എന്നെ കൊണ്ടുപോയതും ഒക്കെ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം കൂടി ജയഞ്ചേച്ചീനെ ഞാൻ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജയഞ്ചേച്ചി എന്നോട് ചോദിക്കും എടാ നീ ഇന്ന് എന്നെ വിളിക്കാത്ത ഞാൻ ജയഞ്ചേച്ചി വിളിച്ചു ചേച്ചിക്ക് എന്നെ വിളിച്ചാലെന്നാ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം കുറ്റം പറഞ്ഞും പോരു കൂടിയും അന്നും ഇന്നും ഈ അമ്പത്താറ് വർഷം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല സ്നേഹത്തിനാണ് ഒരു ഒരു ദിവസം പോലും ജയഞ്ചേച്ചിയുമായിട്ട് ഞാൻ പിണങ്ങാനോ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇനി എൻ്റെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ജാൻസ് പറയും ോഡ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കിരിയായ ജൈനാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ജയിൻ ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിയ നല്ല അവസരത്തിന് ദൈവത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു മാറിക മ്യാൽക്കരപ്പുറത്ത് ലേറ്റ് സി എം ചാക്കോയുടെയും മേരി ചാക്കിയുടെയും ഇളയ മകളായി ജനിച്ച് ഞീഴൂർ തടത്തിൽ തങ്കച്ചൻ്റെ ഭാര്യയായി ജോബിൻ്റെയും ജോയലിൻ്റെയും അമ്മയായി തടുത്തൽ തടത്തിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ മകളായി ജയിൻ ചേച്ചി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഓർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചേച്ചിയോടൊപ്പം നേഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിലും സൗദിയിലും ഗ്ലാസ്കോയിലും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്ത എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകരുടെയും പ്രിയങ്കിരിയായ എൻ്റെ നാത്തുവിൻ്റെ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും മ്യാൽക്കരപ്പുറത്ത് കുടുംബത്തിൻ്റെയും തടത്തിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെയും പേരിൽ നന്ദി പറയുന്നു ജയൻ ചേച്ചിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ തടത്തിൽ കുടുംബത്തിലേക്ക് ചെന്ന നാൾ മുതൽ ചാച്ചിനെയും അമ്മച്ചിയെയും അവിടുത്തെ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്വന്തമായി സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടാമതായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏത് നെഗറ്റീവ് കാര്യത്തെയും പോസിറ്റീവായി എടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു ജയിൻ ചേച്ചി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വകാര്യതയെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനോ അതിന് ചെവി കൊടുക്കുന്നതിലോ ഒരിക്കലും താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളപ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കുവാനും അവർക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഉള്ള നല്ലൊരു മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജയിൻ ചേച്ചി പല വിധത്തിലുള്ള ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയിലും ദൈവം അറിയാതെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഞങ്ങളുടെ ചേച്ചിക്കുണ്ടായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടയായിരുന്നു ജയിനാൻറ്റി ജയൻ ചേച്ചിയുടെ അവസാന നാളുകളിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ശുശ്രൂഷിക്കുവാനുള്ള കൃപ തന്ന ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവമേ ഉണ്ണി ഉണ്ണിയും ഫാമിലിയും അതുപോലെ ബാബു ചേട്ടനും ഗ്രേസ് ചേച്ചിയും പിന്നെ ശൈലി തോമസ് ചാനും ഒക്കെയും യു എസ് എന്ന് വരികയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം തന്ന ഈ അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ ചേച്ചിയുടെ ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത നാൾ മുതൽ സൂം പ്രയറിൽ തോമസ് ചായൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി മൂന്ന് മാസക്കാലം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തന്നതും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു അവസാന ദിനങ്ങളിൽ പോലും എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഓർത്ത് ചേച്ചി കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാണുവാൻ പലപ്പോഴും സാധിച്ചിരുന്നു മക്കളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന നല്ല സന്ദേശം ചേച്ചിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാൻ സാധിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ചേച്ചി പറയുമായിരുന്നു മക്കൾ നമ്മൾ എന്ത് അവർ പോകുന്ന വഴി നമ്മൾക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന് അതറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് ജയൻ ചേച്ചി നമ്മളെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞ പോയതിൽ സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിലും ചേച്ചിയുടെ ജീവിതം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മാതൃകയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സമയം അല്പം മുന്നോട്ട് പോയി ഒരു മെസ്സേജ് യു എസ് നിന്ന് ജെനിസിൻ്റെ മൂത്ത ബ്രദർ ഫാസ്റ്റ് എം സി തോമസിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ് പ്ലീസ് താങ്ക് യു ഐ താങ്ക് ഗോഡ് ഫോർ മൈ യങ്ങസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിയറസ്റ്റ് സിസ്റ്റർ ജെയിൻ ഹൂ ഗോഡ് ബ്ലസ് മീ വിത്ത് ഐ ആം പ്രൗഡ് ടു സേ ദാറ്റ് ഷീ വെൻ ടു ബി വിത്ത് ദ
and took water baptism they were very active in church after they moved to united kingdom they found a good bible based church in glasgow and she was actively involved in the church till her last day jane and her husband philip along with their children jobin and joel did not move out from their faith in god as many do i thank god for the privilege and honor god gave me to visit her in scotland while she was sick we prayed together we worshiped together and she mentioned to me that she is ready to go and will go at any time she has hope in god until her last breath and her trust in jesus even in sickness was an inspiration to many i thank god for her life and faith i am proud to say and declare that my sister jane is not dead she is alive and in a better place now enjoying god's presence in heaven as per daniel chapter 12 verse 13 she is taking rest in peace as jesus mentioned in luke chapter 20 luke chapter 16 verse 22 jane died and the angels carried her soul to abraham's side in paradise jesus said in john chapter 11 verse 26 and whoever lives and believe believing in me will never die do you believe this jane was a born again child of god baptized and was living in jesus as per the word of god till her last breath in this planet she died in christ and that jesus says is a blessed death i have hope and trust in god that when the rapture take place jane will also rise from the dead and i will meet her in glory first thessalonians chapter 4 verse 14 says for we believe that jesus died and rose again and so we believe that god will bring with jesus those who have fallen asleep in him jane has fallen asleep in him and will wake up in due time she does not need any prayers or rituals from us rather she wants us to live a godly life as she lived an example we need to pray for the grieving family members to have peace and strength during this difficult time my hearty condolences on behalf of melkra prothu families and my wife leela ma children roshan kruba sharon and myself to the grieving family members i love you jane i miss you for a while and soon we will meet again in glory umma tangachan jobin thank you ഓൾറെഡി ഡിലെ ആയി അവിടെ ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് ചോദിച്ച് തന്നതാണ് പിന്നെ ഡിലെ ആയിട്ടുണ്ട് അശാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം പ്ലീസ് ഇവിടെ കടന്നു വന്ന ഏവർക്കും ദൈവനത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേകമായും ജയിൻ്റെ ഈ വിയോഗത്തിലുള്ളതായ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിന് സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു 
കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷക്കാലം ഞങ്ങൾക്ക് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി കുടുംബജീവിതം നയിപ്പാൻ തക്ക ഉണമിടയായി തീർന്നു അല്ലെ സ്വോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച് അല്ലെ സ്വോത്രം ഒരു ധന്യമായ കുടുംബജീവിതം നയിപ്പാൻ തക്ക ഉണമിടയായി തീർന്നു ജയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അലിയിലെ സ്വോത്രം എന്നെ വഴി നടത്തിയ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അലിയിലെ സ്വോത്രം ഞങ്ങൾ ബ്രിട്ടണിൽ വന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സിറ്റിസൺ എടുത്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം പോലും ബ്രിട്ടീഷായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ടില്ല അലിയിലെ സ്വോത്രം മലയാളിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ജീവിച്ചത് സാധാരണ അലിയിലെ സ്വോത്രം ഒരു മലയാളി കുടുംബജീവിതമായിരുന്നു അയച്ചിരുന്നത് ഞാൻ വീടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല മരിക്കുന്നതിന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഡാഡി ഇനി തുണി അലക്കാനൊക്കെ പഠിക്കണം കാരണം എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ തുണി അലക്കിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അസോദ്രം അതുപോലെ എന്നെ സ്നേഹിച്ചൊരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദൈവകൃപയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചത് പിന്നെ അവൾക്ക് വലിയൊരു ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോബിൻ്റെ ഒരു കല്യാണം നടന്ന് കാണുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ജോബൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ശുശ്രൂഷകൾ അനുഭവിച്ച് ഈ ലോകത്ത് നിന്നും മാറ്റപ്പെടുവാൻ തക്ക ഉണമിടയായി തീർന്നു ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം ദൈവം നടത്തി കൊടുത്തു അതിനാണ് ദൈവത്തെ നന്ദി അവിടെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ കടന്നു വന്ന ഏവർക്കും താങ്ക്സ് പറയുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് സമയമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ചുരുക്കമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു കടന്നു വന്ന എല്ലാ പാഷർമാർക്കും ജെയിംസ് ഗോശി പാഷർ തോമസ് മാത്യു പാഷർ ബാബു സക്രിയ പാഷർ അതുപോലെ ആരോൺ ജ്യോതിസ് ജെറിൻ എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു അതുപോലെ ഹബ്രോൺ ചർച്ചിൻ്റെയും ഈ സമയം ഓർക്കുന്നു കോപ്പറേറ്റീവിൻ്റെ ഫ്യൂണൽ ഡയറക്ടേഴ്സിനെയും എൻ എസ് എസ് എൻ എച്ച് എസിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് ലൈവ് ചെയ്ത കേരള ടി വി നഴ്സിംഗ് ഹോം മറ്റ് സഭകൾ എല്ലാവരെയും ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്നുകൊള്ളുന്നു sorry sorry for the delay because they are waiting uh, thank you for your patience could you please stand up and pray then we are living ashad pidave in samay thayangal ethil kodumani parayunu nammude jeeranjude jeevitham ithrathoolam ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ സന്തോഷിക്കുവാനും പങ്കുവെക്കുവാനും അവസരത്തിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു തുടർന്ന് നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയും അങ്ങ് മാനിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ നാമം ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ തൊക്കെ ഉടനടിയാകണമേ കർത്താവിശ്വാസങ്ങളുടെ ദാസന്മാരിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനം തന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സെമിറ്ററിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടിയിരിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും കൂട്ടായ്മയും നാം പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളുമേലും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആറാകട്ടെ ഐ മീൻ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ദയവായിട്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ ഫ്യൂണൽ നമ്മുടെ ആൻറ്റിയുടെ ബോഡിയുള്ള കാറ് മുമ്പേ പോവും അതിന് ശേഷം അതിനുശേഷം മറ്റു വാഹനങ്ങൾ പുറകെ പോകണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇതെടുക്കാം അതെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പേര് മാത്രം നിൽക്കുക ബാക്കിയുള്ള പുറത്തോട്ടിരിക്കുന്ന കാറുകളൊക്ക
ഫ്ലവർ വേണം എടുക്കണം നമ്മൾ ഫ്ലവർ അങ്ങ് എടുത്തു എന്നാൽ പിന്നെ അവർക്ക് അത്ര എളുപ്പം
സ്നേഹം തന്നൂരെ തന്നുടെ നാമത്തിൽ നന്ദി പറഞ്ഞു മടങ്ങട്ടെ സ്നേഹം തന്നൂരെ ിൽ തെല്ലുമേ എത്ത 
ಸ್ತಿ ಜ್ಞಾನೆತ್ತಿ ಸನ್ನಿಧೆ ಇತ್ರ ನಾಳ್ ಕಾತ ಸನ್ನಿಧೆ ಹೋಗುನ್ನೇ ಜ್ಞಾನು ಎಂಗೃಹಂ ತೇಡಿ ದೈವತ್ತೋಡು ತೂರಂಗಿಡ ಎತ್ತುನ್ನೇ ಜ್ಞಾನಿನಾಥಂಗೆ ಚಾರಿ ಇಟ್ಟೆನ್ನು ಪಮೂಣನ್ನಿಡ ಕರೆಯುನ್ನೋ ನಿಂಗ ಇಂದಿನಾಯ್ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಂದ ದೇಶತ್ತ ಹೋಗುಂಬೋ ಕಳಿಯುನ್ನು ಯಾತ್ರ ಇತ್ರ ನಾಳ್ ಕಾತ ಅವನತ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಚಿನ್ನಿದ ಹೋಗುನ್ನೇ ಜ್ಞಾನು ಎಂಗೃಹಂ ತೇಡಿ ದೈವತ್ತೋಡು ತೂರಂಗಿಡ ಎತ್ತುನ್ನೇ ಜ್ಞಾನಿನಾಥಂಗೆ ಚಾರಿ ಇಟ್ಟೆನ್ನು ಪಮೂಣನ್ನಿಡ
ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷയൊന്നും സിസ്റ്റർ ജെയിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല സിസ്റ്റർ സിസ്റ്ററുടെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിന് വേർപെട്ട ആ നിമിഷം തന്നെ അത് ദൈവസ്ഥലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ശരീരം മണ്ണിൽ നിന്നെടുത്തതായത് കൊണ്ട് അത് മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുന്നു അത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ആ പ്രിയ സിസ്റ്റർ നമ്മോട് മൗനമായി വിളിച്ചു പറയുന്നു ഈ വഴിയായി നാം എല്ലാവരും കടന്നു പോകേണ്ടവരാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കാണ് നിത്യജീവൻ ആ ദൈവ വാർത്തത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പകരിശൂഷ സംബന്ധിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളും വരും ദിവസങ്ങൾ എന്നെ ആകണമെന്ന് വളരെ താഴ്മയായ ദൈവനാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ചില വേദവാക്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ വേദ ഉത്സവത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ ഇപ്പോൾ വായിക്കും First Corinthians 15, 12 onwards. I made it in English. Now if Christ is preached that he has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? But if there is no resurrection of the dead, then Christ is not risen. And if Christ is not risen, then our preaching is empty and your faith is also empty. Yes, and we are found false witnesses of God because we have testified of God that he raised up Christ, whom he did not raise up, if in fact dead do not raise. For if the dead do not rise, then Christ is not risen. And if Christ is not risen, our faith is fitter. You are still in your sins. Then also those who have fallen asleep in Christ have perished. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men the most pitiable. But now Christ is risen from the dead and has become the first fruit of those who have fallen asleep. For since by man came death, by man also came resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive. For each one in his own order. Christ the first fruits afterward those who are in Christ at his coming then comes the end when he delivers the kingdom to God the father when he puts an end to all rule and all authority and power for he must reign till he has put all enemies under his feet the last enemy that will be destroyed is death for he has put all things under his feet but when he says all things are put under him is evident that he who put all things under him is accepted now when all things are made subject to him then the son himself will also be subject to him to put all things under him that god may be all in all john's gospel chapter 5 verse 24 through 29 very truly i tell you who hears my word and believes him who sent me has eternal life <coughs> and will not be judged but has crossed over from death to life very truly i tell you a time is coming and has come now when the dead will hear the voice of the son of god and those who hear will live for the father has life in himself so he has granted the son also to have life in himself and he has given him authority to judge because he is the son of man do not be amazed at this for a time is coming when all who are in the graves will hear his voice amen and will come out those who have done what is good will rise to live and those who have done what is evil will rise to be condemned when the thessalonica in the 4th chapter and the 13th verse of the book of revelation sahodaru mare ningal prathyasha illatha mattullavare pole dukkikkaadirikkendadina nidra kollunavare kuriche arivillatha varagirathu ennu njangal aagrahikkunnu യേശു മരിക്കുകയും ജീവിച്ചെഴുതി നേൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം നിദ്ര കൊണ്ടവരെയും യേശു മുഖാന്തരം അവനോടുകൂടെ വരുത്തും കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത വേറെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്നവരായ നാം നിദ്ര കൊണ്ടവർക്ക് മുമ്പാകെ അല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്താൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കർത്താവ് താൻ ഗംഭീര നാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടും 
ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കും ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊള്ളും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്നിടുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്നിടുമ്പോ എത്രയോ സന്തോഷം എത്രയോ സന്തോഷം എത്രയോ സന്തോഷം മധ്യാകാശത്തിൽ എത്രയോ സന്തോഷം എത്രയോ സന്തോഷം എത്രയോ സന്തോഷം മധ്യാകാശത്തിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരുടെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോയി സമുദ്രവും ഇനിയില്ല പുതിയ എറിസിലേ എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിയെ പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവ സന്നിധി തന്നെ ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മകാശബ്ദം പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടത് ഇതാ മനുഷ്യരോട് കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം അവൻ അവരോട് കൂടെ വസിക്കും അവരുടെ ജനമായിരിക്കും ദൈവം താൻ അവരുടെ ദൈവമായി അവരോട് കൂടി ഇരിക്കും അവൻ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണു നിറെല്ലാം തുടച്ചു കളയും ബാക്കി മനുഷ്യർ ഇനി മരണം ഉണ്ടാകുകയില്ല ദുഃഖവും മുറവിളിയും കച്ചതയും ഇനി ഉണ്ടാകുകയില്ല ഒന്നാമത്തേത് കഴിഞ്ഞു പോയി സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ഇതാ ഞാൻ സകലവും പുതുതാക്കുന്നു എന്നറിയി ചെയ്യുന്നു എഴുതുക ഈ വചനം വിശ്വാസ യോഗ്യവും സത്യവുമാകുന്നു എന്ന് അവൻ കൽപ്പിച്ചു പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ വാത്സല്യ സഹോദരിയുടെ വേർപാടിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ സമുദ്രയിൽ ഈ സംസ്കാര ശുചി സംബന്ധിപ്പാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചല്ലോ കർത്താവിന്റെ കാകളധ്വനിയിൽ അക്ഷയമായി ഈ ശരീരം ഉയർക്കുമെന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ഞങ്ങളിവിടെ ഈ ശരീരത്തെ സംസ്കരിക്കുകയാണ് പ്രിയ കർത്താവ് ദുഃഖിതരായിരുന്ന പ്രിയ കുടുംബത്തിന് കൊടുത്ത ആശ്വാസത്തിനായി സ്ത്രോത്രം അവിടുത്തെ മാറ്റമില്ലാത്ത സ്നേഹത്തെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു ഈ പകൽ കർത്താവിനെ സന്തുലിഷ്ടതാവായി സ്വീകരിക്കാത്ത കർത്താവ് നിന്റെ നിത്യ അവകാശമാക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ശുചി സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ദൈവ സമാധാനം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളങ്ങളെ കർത്താവ് നിറയ്ക്കുമാറാകേണം ദൈവകരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാന്യ മാന്യ സഹോദരി ഇപ്പോൾ പൊക്കൊഴുക കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാകളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അനേകായിരം വിശുദ്ധന്മാരോടൊപ്പം അക്ഷയമായി ഈ ശരീരവും ഉയർക്കപ്പെടുന്നു ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അതിനായി ഈ ശരീരത്തെ മണ്ണിനും പൂഴിക്കുമായി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കാണുമെരുംരുംരുംരുംരുംരുംരുംരുംരുംരുംരുംരുംരുംരുംരുംരുംരുംരുംരുംരുംരുംരുംരുംരുംരുംരുംരുംരുംരുംരുംരുംര
സൗരഭ്യം പരത്തി ജീവനെ പകർന്ന് തക്ക സമയത്ത് അങ്ങ് തിരികെ വിളിച്ചപ്പോൾ അങ്ങയുടെ മടിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ട അങ്ങയുടെ മകളുടെ വേർപാടിൽ ഞങ്ങൾ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്നു ഈ യാത്രയപ്പിൻ്റെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയ്ക്ക് ജീവിതത്തിനായി നന്ദി പറയുന്നു ഇതുപോലെയോ ഇതിൽ നിന്ന് എനർജി ഉൾക്കൊണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ ശക്തമായ ചെയ്യിപ്പാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സമർപ്പിക്കും കഥാവേ ഞങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പാർട്ട്ണർ അങ്ങ ഞങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പിതാവ് അങ്ങ അങ്ങയോട് ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം കഥാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളെല്ലാം ആ ക്യൂവില്ല ഞങ്ങൾ മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവരല്ല ഒരു വേള പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചകനാകുന്ന ഹോഷ ഹേ വരണമേ നിന്റെ ജയം എവിടെ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ വേണ്ട പോലെ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ലായിരുന്നു ധന്യനായ അപ്പോസ്തോലിനാകുന്ന പൗലോ സ്ലിഹ മുഖാന്തരം പരിശുദ്ധിയാത്മാവിന്റെ ദിവ്യ കൃപയിൽ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി തന്ന ആ പ്രത്യാശയുടെ ധൈര്യത്തിന്റെ ദൈവ സ്നേഹവചനത്തിനായി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മകൾ ഞങ്ങളുടെ ദാസിയുടെ ജീവിതം കണ്ടിട്ട് ഈ യാത്രയെപ്പിൽ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഹേ മരണമേതിന്റെ ജയം ഹേ മരണമേതിന്റെ വിഷമുള്ള പാപത്തിന്റെ മരണം കൊണ്ടുവന്ന പാപത്തിന്റെ വിഷമുള്ളു പാപത്തിന്റെ ശക്തിയും തകർത്ത് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തിൽ അലിയുന്ന അങ്ങയുടെ ദാസിയുടെ ജീവിതത്തിനായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് പറയുന്നു ക്രിസ്തു യേശു മുഖാന്തരം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊക്കെയും ജയം തന്ന ദൈവത്തിന് കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി അനുഗ്രഹമായി പകൽ നൽകി കാലാവസ്ഥ അനുഗ്രഹമാക്കി യാത്രകൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കർത്താവിരുന്നു ശുശ്രൂഷകളെ മാനിച്ചു ഒരു വലിയ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടപെടും ഹൃദയ സ്പർശിയായ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സാക്ഷ്യം കർത്താവ് യോളജി ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി കേട്ടു എന്നാൽ അബ്രഹാം തന്റെ ഭാര്യയായ സാറയെ കുറിച്ച് അത് സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ താൻ പറഞ്ഞ ഉത്തമ സ്ത്രീയുടെ യോളജിക്കായി കർത്താവ് അവളെ കുറിച്ച് അവളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പട്ടണവാതിൽക്കൾ കീർത്തിക്കും ഞങ്ങൾ അവചനത്തിനായി തുടർന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അമ്മയെ ഓർത്ത് ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്ററിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങളുടെ പെങ്ങളെ ഓർത്ത് കീർത്തിച്ചു മുന്നേറുവാൻ അത് നിമിത്തം കർത്താവിന് മഹത്വമാണ് അതേ സ്തോത്രം ആരാധന ഉയർത്തുവാൻ ഞങ്ങൾ ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നതിനൊക്കെയും ഈ സഹോദരിയാൽ കർത്താവ് നോർജേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ജീവിപ്പാൻ ഇടിയാക്കി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നാമത്തെ ഈ സമയത്ത് ഉയർത്തുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ആശ്വാസകരമായ സമാധാനപൂർവ്വപൂരിതമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ച് സന്തോഷപൂരിതമായ ഒരു അന്ത്യത്തിലെത്തുവാൻ ഞങ്ങളെയും സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ നിമിഷം ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുന്നത് എങ്ങനെയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചേർന്നിട്ടില്ല എന്ന അവസ്ഥയിൽ അല്ലെ അതിനെപ്പറ്റി സംശയവാലോ ആയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവരുടെ അതേ ഹൃദയത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആത്മാക്കൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്തോത്രം കർത്താവരെ സ്പർശിക്കുന്നതിനാൽ കർത്താവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയും ഹിന്ദു പകൽ ശുശ്രൂഷയിൽ കർത്താവ് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രമമായി ചെയ്യും അവിശുദ്ധ ഗണത്തിനായി സ്തോത്രം ഈ സഭയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യും അതിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യും പ്രാർത്ഥനയിൽ കേൾക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നന്ദി പറയും ദാനിയലിന്റെ പോലെ കർത്താവ് ദാനിയന്റെ പുസ്തകം അവസാനം പറയുന്നത് പോലെ ഒരു വിശ്രമത്തിനായി ദാസിനി അയച്ചു ഓഹരിക്കായി പിന്നെയും വിളിച്ച് വരുത്തുന്നതിനായി പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നതിനായി നന്ദി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നാമത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തോർത്ത് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃതയും പിതാവ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും കാവും പ്രിയമുള്ളവരെ നാമേവനോടും പ്രത്യേക ആത്മുഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ഇന്നും എന്നും എന്നേക്കും നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരുവരെ ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ ഈ നല്ല മകൾ കാലം ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചെയ്ത് നൽകിയ ദൈവത്തിന് പിന്നെയും സ്വോത്രം ചെയ്യാം എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ബന്ധുമിത്രാദികൾ ദയവായി ലഭിച്ച എന്റെ വീട്ടിൽ കയറുക ബാക്കിയുള്ളവരോടും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വിടവാങ്ങുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും
gentlemen, that's your service coming on course, in your own time, when you're ready, and you make your way back to your cars. Okay. 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 Okay.